అయితే ఎర్రగా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బట్టన్ వచ్చింది కదా అది కొట్టేసి దాని పక్కనే ఒక గంట వస్తుంది అది కూడా కొట్టేశారనుకోండి మేము ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ వచ్చేసి ఏంటంటే తెలంగాణలో పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షలకు సుమారు ఐదు లక్షల మంది పైగా విద్యార్థులు హాజరు కానున్నట్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది రిలీజ్ చేసింది అయితే వీరిలో మూడు ముప్పై ఐదు వేల మంది సప్లిమెంటరీ విద్యార్థులు ఉండగా పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మంది ఒకేషనల్ విద్యార్థులు ఉన్నారు పరీక్షల నిర్వహణకు రెండు వేల ఐదు వందలకు పైగా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిసింది మార్చి పదిహేను నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయనేసి వెల్లడించారు విద్యా ఉద్యోగాల్లో అనాథులకు ఒక శాతం రిజర్వేషన్ అనమాట అయితే విద్యా ఉద్యోగాల్లో అనాథులకు ఒక శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది మహారాష్ట్రలో ఇప్పటి వరకు వివిధ కులాలకు రిజర్వేషన్ యాభై రెండు శాతానికి చేరే నేపథ్యంలో సాధారణ కేటగిరీలో అనాథులకు ఒక శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని మహారాష్ట్ర సర్కార్ నిర్ణయించింది ఏ కులం వారో తెలియని అనాథులకు ఒక శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడం వల్ల వారి అభ్యున్నతికి ఈ నిర్ణయం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని మహారాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పంకజ ముండే చెప్పారు మహారాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ అనాథ శరణాలయాల్లో మూడు వేల తొమ్మిది వందల మంది అనాథులు ఉన్నారని దీనికి తోడు ప్రైవేట్ అనాథ శరణాలయాల్లోను మరికొందరు ఉన్నారని మంత్రి పేర్కొన్నారు స్కాలర్షిప్ల కోసం ఎదురు చూపు అనమాట అయితే ఏడాది పూర్తయినా అందరి ఉపకారణ వేతనాలు అయితే దరఖాస్తు చేసుకున్నా కూడా సంక్షేమ శాఖలో వాళ్ళకి అప్లికేషన్ పంపడం లేదనేసి వాగ్దాన వా చాలా వాదనలు జరుగుతున్నాయి అంతేకాకుండా పద్నాలుగు మందికి అంటే నలభై ఐదు మందికి అప్లై చేస్తే అందులో పద్నాలుగు మందికి మాత్రమే మెర్స్ ఛార్జీలని విడుదల చేశారు మిగతా వాళ్ళని గాలికి వదిలేశారు అయితే దీని మీదే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ చాలా ఆందోళన చెంది ఎన్ని చేస్తున్నా సరే అసలు పట్టించుకోవటం లేదు అయితే ఎవరైతే ఉచితంగా విద్య పొందాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా స్కాలర్షిప్లు రిలీజ్ చేయకపోతే వాళ్ళు కాలేజ్కి ఏం ఫీజులు కడతారు అంతేకాకుండా వాళ్ళకి మెస్ అంటే ఉండడానికి హాస్టల్లో ఉండడానికైనా వాళ్ళకి మనీ అనేది డబ్బులు అనేది ఎవరు ఇస్తారు మీరు ఇలా స్కాలర్షిప్లు ఆపేస్తే అనేసి ఆందోళన చేస్తున్నారు అయినా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు సో అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నాం అనేయడం తప్ప ఇలాంటివి వచ్చేటప్పుడు ఎవరు నోరు స్పందించడం లేదు ఎవరో ఒక మంత్రి వస్తారు మన ముందుకు వచ్చి ఏదో ఒక మాట మన మీద విసిరేస్తారు వెళ్ళిపోతారు అలా తయారైంది కానీ అయితే స్టూడెంట్స్కి ఎంతవరకు న్యాయం చేస్తున్నారు నార్మల్ స్టూడెంట్స్ వేరు అందులో మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా ఉంటే నార్మల్ సెకండరీ స్టూడెంట్స్కి ఎలా ఉంటుంది అంతేకాకుండా టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఏముంటుంది వాళ్ళందరినీ ఒకసారి మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలని ఆందోళన చేస్తున్నారు మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఏపీ ఆన్లైన్కే సెట్స్ బాధ్యత ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షలకు సెట్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏడాది కూడా ఆన్లైన్లోనే నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం మరోసారి ఏపీ ఆన్లైన్ టీఎస్ టీసీఎస్ జాయింట్ వెంచర్కే కాంట్రాక్ట్ అప్పగించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది ఈ విషయంపై రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి ఇప్పటికే ఏపీ ఆన్లైన్ అధికారులతో సమావేశం చర్చలు జరిపింది ఆన్లైన్ విధానంలో పరీక్ష నిర్వహిస్తే ఒక్కో అభ్యర్థికి ఎంత చెల్లించాలనేది నిర్ణయించాల్సి ఉంది ఈ విషయంలో ఎంఓయూ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనంతరం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ నుంచి పరీక్ష కేంద్రాల ఎంపిక కంప్యూటర్ల ఏర్పాటు తదితర ప్రక్రియలను సదరు ఏజెన్సీకి అప్పగిస్తారు సెట్స్కు ఏజెన్సీకి వ్యవహరించేందుకు పలు ప్రైవేట్ సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఏపీ ఆన్లైన్కి అప్పగించడమే మంచిదన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఏజెన్సీని ఖరారు చేయగానే సెట్ కమిటీలు సమావేశమయ్యి నోటిఫికేషన్ జారీపై నిర్ణయం తీసుకుంటాయనేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది